Hej, jestem Daj Marcikowski, a to kolejny odcinek z serii Thumbs Up. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z moich ulubionych tematów, czyli o aplikacjach do list zadań, bo jeżeli czytacie mojego bloga, to możecie wiedzieć, że jestem takim freakiem, jeżeli chodzi o produktywność. I też nie chcę mówić o wszystkich aplikacjach, jakie są dostępne na rynku, bo jest ich naprawdę dużo, a chciałbym wspomnieć o tych, z których ja sam korzystałem i z którymi mam po prostu jakieś doświadczenia. No dobra, to zacznijmy od Todoista, z którego korzystałem jakoś ponad rok. Przede wszystkim wróżnia się on naprawdę fajnym designem, który jest świetnie dopasowany do Androida, no ale niestety niekoniecznie do macOS i do iPhone'a, ponieważ jest to czysty material design. Moją jego ulubioną funkcją jest to, że już w samym polu tekstowym, poza oczywiście treścią zadania, możemy dać aplikacji znać na przykład kiedy chcemy je skończyć, albo gdzie je chcemy zrobić, albo do jakiego projektu ma zostać ona dodana. Jest to naprawdę przydatna opcja i działa świetnie. No i z działania tej funkcji byłem naprawdę bardzo zadowolony i w sumie żadna aplikacja nie ma tego zaimplementowanego tak dobrze jak Todoist. No i co pewnie cieszy bardzo wiele osób to to, że zarówno Todoist jak i aplikacja, o której powiem za chwilę, jest dostępna praktycznie na wszystkie platformy, bo znajdziemy ją zarówno na systemach od Apple, jak i na Windowsie oraz na Androidzie. No i niestety jest jeden bardzo duży minus, bo bez wersji premium nie mamy dostępu do przypomnień i do etykiet, a za te przyjdzie nam zapłacić ponad 100 zł rocznie. Można ewentualnie skorzystać z wersji biznes, która kosztuje 2 albo 3 euro miesięcznie. Ale spokojnie, bo kolejna aplikacja jest darmowa i nawet nie ma potrzeby, żeby wykupywać jej wersję premium. No i nazywa się ona Wunderlist. Jest to aplikacja, z której ja sam korzystam i jestem z niej naprawdę bardzo zadowolony. Co prawda nie ma ona tak wielu funkcji jak Todoist, ale nie stanowi to żadnego problemu. No i z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że do każdego zadania możemy dodawać jakieś podzadania, jakieś notatki, no i oczywiście możemy udostępnić udostępniać całe listy znajomym czy rodzinie, więc bez problemu możemy się dzielić na przykład listą zakupów. No jeżeli już koniecznie chcecie tę wersję premium, to da ona Wam jedynie parę nowych motywów i możliwość dodawania plików większych niż chyba 5 czy 25 MB. No i na sam koniec zostawiłem sobie aplikację, która co prawda jest dostępna tylko na iPhone'a i na Maca, ale jest naprawdę ciekawa. No i nazywa się ona Do. Co prawda ilość funkcji w porównaniu do Todoista czy Wunderlista jest tutaj wręcz śmieszna, ale dla wielu ludzi może to być plus. Przede wszystkim sam interfejs aplikacji skupi się na dwóch czynnościach. Wykonaniu zadania oraz przełożeniu go na później. Jedyne co widzimy po uruchomieniu aplikacji to jest karta z aktualnie wybranym zadaniem. Po przesunięciu ją w górę możemy je zakończyć, a po przesunięciu w dół możemy je odłożyć na później. Jest to dosyć ciekawe podejście do tematu aplikacji To Do, z którymi wcześniej się nie spotkałem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to śmiało zapraszam do kupna. Oczywiście to tylko cząstka tego, co możecie znaleźć w App Store czy w Google Play, więc jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to śmiało dajcie mi znać w komentarzach. No i jak zawsze na zakończenie zapraszam Was na mojego Facebooka i Twittera. No i jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to śmiało zapraszam do zostawienia subskrypcji poniżej. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do następnego. Cześć!